హలో అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను మీకు ఫైవ్ మినిట్స్లో పెరుగన్నం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేర్పిస్తాను సో దీనికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఒక బౌల్లో కావాల్సినంత రైస్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ తిరగ మాతకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఆవాలు జీలకర్ర శనగపప్పు కరేపాకు తెల్లగడ్డ ఇక్కడ పచ్చిమిర్చి తీసుకోవాలి అల్లం కంపల్సరీ కొత్తిమీర ఉంటే గార్నిష్ చేసుకోవడానికి తీసుకోవచ్చు పెరుగన్నం అంటేనే మనకు గుర్తొచ్చే విషయం ఏంటంటే అన్నం అనేది మెత్తగా ఉంటుంది సో దీనికోసం అన్నం ఏమి మెత్తగా ఉడకపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి నేను ఫాలో అయ్యే టిప్ మీకు చెప్తాను మీకు కూడా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను మామూలుగా బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న రైస్ని కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి ఒక్క తిప్పు మిక్సీ పట్టేసుకున్నామంటే అన్నం అనేది హాఫ్ మెత్తగా అయిపోతుంది మరి ఎక్కువ మిక్సీ పట్టేసుకోకూడదు జ్యూసీగా అయిపోతుంది సో నేనైతే కొంచెం జస్ట్ ఒక తిప్పు తిప్పాను అన్నం అనేది మెత్తగా అయిపోయింది మీకు ఇక్కడ ఇంకొక టిప్ కూడా నేను మీకు చెప్తాను జాబ్ చేసే ఉమెన్స్ ఉంటారు కదండి వంట ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ అవ్వాలి అంటే పప్పు ఉడికిన తర్వాత అదే పనిగా పప్పు రుబ్బుతో రుబ్బడం లాంటివి ఏం పెట్టుకోవద్దండి జస్ట్ ఒక తిప్పు అలా మిక్సీకి పెట్టేసుకున్నామంటే పప్పు అనేది మెత్తగా అయిపోతుంది దాని తర్వాత తిరగమాత పెట్టేసుకున్నారంటే పప్పు కూడా రెడీ అయిపోతుంది సో నెక్స్ట్ పెరుగన్నంకి అన్నం అయితే మెత్తగా చేసి పెట్టేసుకున్నాము నెక్స్ట్ పెన్న మీద కొంచెం ఆయిల్ వేడి చేసుకోవాలండి ఆయిల్ వేడి ఎక్కిన తర్వాత ఆవాలు జీలకర్ర శనగపప్పు వేసుకొని జస్ట్ లైట్గా ఒక టెన్ సెకండ్స్ అలా ఫ్రై చేసుకోవాలి దాని తర్వాత పచ్చిమిరపకాయ వేయాలి పచ్చిమిరపకాయ అల్లము తెల్లగడ్డ వేసుకొని ఇంకొక టెన్ ట్వంటీ సెకండ్స్ అలా ఫ్రై చేసుకోవాలి పెరుగన్నం మామూలుగా చేసుకోవడానికి అల్లం వేసి చేసుకోవడానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అల్లం వేసుకోవడం వల్ల ఈసారి మీరు ఒక చిటికెడ అల్లంని దంచి అలా తిరగమాతలో వేసి ట్రై చేయండి చాలా రుచిగా ఉంటుంది స్మెల్ కూడా అరోమా కూడా చాలా బాగా వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ కరేపాకు వేసుకునేసాను మిక్సీ పట్టేసుకున్న అన్నంని వేసుకొని జస్ట్ అలా తిప్పుకో మీకు సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవచ్చు అన్నం మిక్సీ పట్టేసుకున్నప్పుడే ఉప్పు వేసుకోవచ్చు లేదంటే తిరగమాతలో వేసుకోవచ్చు మన ఇష్టము సో నెక్స్ట్ ఒక హాఫ్ కప్పు పెరుగు వేసుకుంటున్నా నేనైతే మీకు ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ పెరుగు కావాలంటే కూడా మీ ఇష్టం అండి ఎంత కావాలంటే అంత వేసుకోవచ్చు సో పెరుగు వేసుకొని ఉప్పు వేసుకున్న తర్వాత అన్నం ఒకసారి అలా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను అన్నం అయితే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ కుక్ అయిపోయిందండి పెరుగన్నం చాలా సింపుల్ కాలేజ్కి వెళ్ళే స్టూడెంట్స్ కానీ ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉంటే కానీ చాలా త్వరగా ఫైవ్ మినిట్స్ ఈజీ అన్నఫ్ అనమాట ఇందులో మీరు ఫ్రూట్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు చాలా హెల్దీ దానిమ్మ గింజలు కానీ యాపిల్ పీసెస్ కానీ అరటిపండు పీసెస్ కానీ వేసుకోవచ్చు లాస్ట్గా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకునేసాను చాలా సింపుల్గా తయారైపోయిందండి పెరుగన్నము ఈసారి మీరు కూడా కుక్ చేసి ఎలా ఉందో నాతో షేర్ చేసుకోండి ఇవన్నీ స్టూడెంట్స్ రెసిపీస్ అనమాట నెక్స్ట్ రెసిపీ మజ్జిగి పులుసు దీనికి కావాల్సినవి జస్ట్ ఫైవ్ ఏ ఫైవ్ ఐటమ్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ కంటే త్వరగా కూడా తయారు చేసేసుకోవచ్చు సో మజ్జిగ ఒక బౌల్లో తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ పోపుకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ పసుపు ప ఎండుమిరపకాయలు కంపల్సరీ అండి మజ్జిగి పులుసుకి ఎండుమిరపకాయలే వేయాలి నేను మీకు చెప్పబోతున్న సెకండ్ టిప్ ఏంటంటే సింపుల్గా మజ్జిగ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి మజ్జిగ తయారు చేసుకోవడానికి చాలామంది ఏం చేస్తూ ఉంటారండి ఒక గ్లాసులో పెరుగుని తీసుకుంటారు వాటర్ వేసేసి ఉప్పు వేసేసి ఇంకొక గ్లాసులో ఒక పది ఇరవై సార్లు తిప్పుతారనమాట చిలక కొడతారు సో ఆల్మోస్ట్ ఒక సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ మెత్తగా అనేది మజ్జిగ తయారైపోతుంది లేదంటే మజ్జిగ తయారు చేసే మిషన్స్ ఉంటాయన్నమాట ఒక చిన్న చేతి మిషన్స్ లేదా బీట్ బీట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎగ్ బీటర్తో అంత శ్రమ అవసరం లేదండి సింపుల్గా ఒక బౌల్లో పెరుగు తీసుకొని ఫోక్ ఉంటుంది కదా ఫోక్ తీసుకొని ఒక టూ త్రీ సెకండ్స్ అలా మిక్స్ చేస్తే చాలు చాలా క్రీమీగా అయిపోతుంది చాలా ఇన్స్టెంట్ టిప్పు నేనైతే ఇదే ఫాలో అవుతాను స్టూడెంట్స్కి కానీ ఇంట్లో ఉమెన్స్కి కానీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టిప్పు మీరు చూస్తున్నారు మేము ముందరే పెరుగు బీట్ చేశాను బీట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వాటర్ పోసి తిప్పాను మిల్క్ లాగా అయిపోయిందండి చాలా స్మూత్ క్రీమీ టెక్స్చర్ మిల్క్ లాగా అయిపోయింది ఎక్కడ గడ్డలు కూడా లేవు ఎగ్ను కూడా ఇదే రూపంలో బీట్ చేసుకోవచ్చు చాలా త్వరగా పని అయిపోతుంది నెక్స్ట్ పెన్నం పెట్టేసుకున్నాను కొంచెం ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఆవాలు జీలకర్ర శనగపప్పు వేసుకొని ఒక టెన్ సెకండ్స్ అలా ఫ్రై చేశాను ఇందాక చెప్పినట్టు ఎండుమిరపకాయలు ఒక రెండు తీసుకొని వేసుకున్నాను పసుపు అనేది ఆయిల్లోనే వేయాలండి ఆయిల్లో మగ్గాలి జస్ట్ ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ ఆ తర్వాత కరేపాకు తీసుకున్నాను ఇందాక నేను ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న మజ్జిగ ఉంది కదండి అది పెనంలో వేసేసుకొని జస్ట్ ఒక వన్ మినిట్ అలా ఫ్రై చేసుకుంటాను మజ్జిగ తిక్కుగా కావాలనుకునే వాళ్ళు అదే సరిపోతుంది లేదు అన
ఇక్కడ నేను మీకు ఒక విషయం హెచ్చరించాలి మజ్జిగ అనేది ఎక్కువసేపు పెన్నంలో పెట్టి బాయిల్ చేయకూడదు విరిగిపోతుంది సో చాలా జాగ్రత్తగా షిమ్లో పెట్టుకొని జస్ట్ మజ్జిగ వేడెక్కిందా లేదా అన్నట్టు పెట్టేసుకొని దింపేసుకోవాలి సో అయిపోయిందండి చాలా టేస్ట్ టేస్ట్ మజ్జిగ పులుసు తయారైపోయింది ఈసారి మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి నా ఛానల్ నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి